Hello friends, welcome to Civil Studio YouTube channel. So, now in this video, TNSURP Submit Spectre 2023. Okay, the So, we will see now in this video, QVL, okay, Jacare Phil, and box question. We will talk about the box question. So, box question. So, we will talk about the 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 box question. Polity. So, this is the box question. So, this is the box question. So, this is the video. So, this is the box question. So, this is the box question. So, box question. So, this is the 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 box question. So, this box question. So, this so, in the box question, you will have a lot of important information. So, if you have a question the previous question, TNPC and the exam, you will have a lot of questions. So, 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 you will have a lot of so other first parana six degree channel okay R R degree calvai so to solo okay Mato Nal degree car degree calvai yet degree calvai umbo the degree calvai path the degree calvai okay so either on your mass the cake long look okay mass the following portugal on the one cake long important question there so R degree calvai on the end of the precursor padina Indra Monium Indonesia precursor so to solve okay Indra Monium Indra Point you Indonesia 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 precursor so to R degree calvai on the solranga at the eighty degree calvai on the padina mal the view Minikai, TV, Pirikir, and Sultan. Okay, Mala TV, Minikai TV, Pirikir, and the Eti Giri, Kalvai. At the Umbo Giri Kalvai Patina, Lachati View, Minikai TV, Pirikir, okay. Lachati, Lachati, Island, Minikai, and Pirikir, the Umbo the Giri, and Sultan Sultan, at the Pathi Giri Patina, Andaman Nicobar, TV, Pirikir, okay, Andaman and Nicobar. So Andamani, Nicobari, and TV Pirikir, and the Pathi Giri Kalvai Sultan Sultan, okay. Ari et to Umbo the Pathi, so in the Manach, Ari et to Umbo the Pathi. So, this is the Indra point. Okay, Indra point. This is the Maldiv. This is the Maldiv Minica. This is the Lachetiv Minica. This is the Andaman Nicobar. Okay, Andaman Nicobar. So, this is the Pathetic Calva and the Adigiri Kapang. Pathetic Calva and the Pikin Badina. Andaman Nicobar TV Pikin and the Pathetic Calva. So, our degree, eighty degree, one for the degree, Pathetic degree Calva. So, this is the Pathom. So, number of Kaman. Add the Badina. Tibet, okay, Tibet, and I'm not alone. Would I can pour a solo, okay, roof of the world in solo. So you may only be basic a cake like a chance. Uh, Tibet, and the other, I know, would I can pour in Raleigh, Padina, Tibet, other than would I can pour a roof of the world in solo. Add the Padana, yet, so 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 Okay, this is basic information. So, this is the main Astrosphere. So, astrosphere is a part of mantle that flows and moves plates of earth. Okay, or play a plate of the move under the astrosphere of the mantle. So, we have to do the moon, moon, crust, mantle, core, moon, 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 crust, mantle, core, moon, moon, surface, and the So, that is the mantle or part of the astrosphere of the moon. So, we have mantle or part of the astrosphere of the moon. So, we have to do the So, crust, mantle, core, mantle or part of the astrosphere of the moon. So, the plate of movement is the astrosphere and the Rumba helpful. So, the seismograph is the Rumba Mukamana or a device. The seismograph is the Erekipatina, Puvi Adiru, Allegale, Padivisim Karivi. Okay, Puvi Adiru, Yetukak. So, Yetukak, the Allegal on the Yetukak waves on the record Pandra, the Nila Adiru Mani Abunsolopuri, and seismograph of the Sultan. So, upon the cap on seismograph on the other record Pandra, the instrument on the Yetukak record Pandra. Useful as Patina, seismograph, Nila, Adiru, Mania, Pulsolopia, seismograph, the use are they. I'll cut the Pathi, Richard Alaway, Absolute, Richard Scale, Absolute, okay. Richard Scale, Absolute, or instrument in the Kadu and the Patina, Artral Serivin, Alavine, okay, Artral Serivin, other than the Yetuko Konde, Yolo, Yolo Thurum flow away, so Yolo Thurum and the Balpi Air Patti, Absolute, and a Kandir is on the Richter, Alo Gold Sold Soldra, okay, Richter, Alo Gold Sold Soldra, either upper Richter plus seismograph. Richter, Richter scale, 
ரிக்டர் அளவு பிளஸ் சீஸ்மம் நில அதிர்வு மாறி ரெண்டுமே புவி அதாவது எடுத்து புவி அதிர்வு வந்து அலைகளை வந்து மெசர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த நில அதிர்வு மாணி அண்டு ரிக்டர் அளவு ஓகே ஸோ இது ரெண்டும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் இது வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க சீஸ்மோகிராஃப் ரிச்சர்ஸ் கே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேரன் ஐலாண்ட் ஓகே பேரன் ஐலாண்ட் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தமான் சீல வந்து இருக்குது ஸோ பேரன் தீவானது அந்தமான் தலைநகர் இருந்து நூற்றி முப்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் வடக்கிழக்கு அமைந்துள்ளது சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது வந்து இது மட்டும் பார்த்துக்கோம் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் வேலக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே ஒரு செயல்படும் எரிமலை சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே செயல்படும் எரிமலை அதாவது செயல்படும் எரிமலையானது பேரன் ஐலாண்ட் எங்கே இருக்குன்னு கேட்பாங்க எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தமான் தீவு வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து நான் வச்சுக்கோம் பேரன் ஐலாண்ட் வந்து எங்கே இருக்குன்னு அந்தமான் தீவு வந்து இருக்குது இதுதான் ஓ இரு ஒரு ஒரே செயல்படும் எரிமலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் எரிமலை குழம்பை இது படி படுத்தியதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ பேரன் தீவு எங்கே இருக்கு அந்தமான் அந்தமான் தீவு வந்து இருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாம்பொலி ஸோ ஸ்டாம்பொலி இப்போ நான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஹவுஸ் ஆஃப் மெடிடேரியன் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸ்டாம்பொலி எரிமலை மத்திய திரைக்கடலின் கலங்கரை விளக்கம் என அடிக்க அழைக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்போ எந்த வேல்கனை வந்து லைட் ஹவுஸ் மத்திய கரை கரைக்கடலின் கலங்கரை விளக்கம் என அழைக்கப்படுவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாம்பொலி எரிமலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸ்டாம்பொலி எரிமலை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் வாட்டர் ஃபால் தென் அமெரிக்காவில் உள்ள வெனிசுலா நாட்டில் காணப்படும் ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி தான் உலகிலேயே மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி ஓகே இதனால் இவன் ஒன் ஒன் லைனர் கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஓகே சவுத் அமெரிக்காவில் உள்ள ஏஞ்சல் ஃபால்ஸ் தான் ஹையஸ்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே உலகிலேயே மிக மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி அது ஏஞ்சல் ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தென் அமெரிக்காவில் வந்து இருக்குது சவுத் அமெரிக்காவில் வந்து இருக்குது ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ரெண்டு ஃபால்ஸ் வந்து முக்கியமாக சொல்கிறாங்க ஒன்று நயகரா ஃபால்ஸ் அது வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்காவில் வந்து இருக்குது நயகரா ஃபால்ஸ் வந்து நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்குது விக்டோரியா ஃபால்ஸ் வந்து ஆப்ரிக்காவில் இருக்குது ஓகே விக்டோரியா ஃபால்ஸ் வந்து ஆஃப்ரிக்கா ஆப்ரிக்காவில் இருக்குது அப்போ மூணு ஃபால்ஸ் வந்து பார்த்தோம் ஒன்று ஏஞ்சல் ஃபால் ஏஞ்சல் ஃபால்ஸ் வந்து சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்குது அது மட்டும் நயகரா ஃபால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்கா ஓகே வட அமெரிக்கா அது தென் தென் அமெரிக்கா ஏஞ்சல் வந்து தென் அமெரிக்கா நயகரா வந்து நார்த் அமெரிக்கா விக்டோரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரிக்கா ஓகே விக்டோரியா ஃபால்ஸ் வந்து ஆப்ரிக்கா இதுவுமே உங்களுக்கு மேஸ்டி ஃபாலோ இல்லாட்டி இது இணை ஓகே தவறான இணையை பொறுத்துக்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தவறான இணையை தேர்ந்தெடுத்துக்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே அப்போ மூணு நீர்வீழ்ச்சியை பற்றி பார்த்தோம் ஒன்று ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி தென் அமெரிக்கா இன்னொன்று வந்து நயகரா நீர்வீழ்ச்சி ஓகே வட அமெரிக்கா ஸோ அது அதுக்கடுத்து போய் விக்டோரியா நீர்வீழ்ச்சி ஆப்ரிக்கா ஓகே விக்டோரியா நீர்வீழ்ச்சி ஆப்ரிக்கா இதில் வந்து உலகிலேயே மிக உயமான நீர்வீழ்ச்சி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி சவுத் அமெரிக்கா தென் அமெரிக்காவில் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மூணு நீர்வீழ்ச்சியை பற்றி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லாங்கஸ்ட் பீச் இன் தி வேர்ல்டு ஸோ ஃபஸ்ட் லாங்கஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் செகண்ட் லாங்கஸ்ட் பீச் வந்து மெரினா சென்னையில் இருக்கிற மெரினா பீச் தான் செகண்ட் லாங்கஸ்ட் பீச் சொல்கிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட் லாங்கஸ்ட் பீச் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மியாமி பீச் ஸோ ஓகே யூஎஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்காவில் உள்ள மியாமி பீச் தான் ஃபஸ்ட் லாங்கஸ்ட் பீச் சொல்கிறாங்க ஸோ சென்னையில் உள்ள மெ மெரினா பீச்சை செகண்ட் லாங்கஸ்ட் பீச் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க உலகிலேயே மிக நீளமான கடற்கரை அமெரிக்காவில் புளோரிடா மாநிலத்தில் தெற்கில் காணப்படும் மியான்மி கடற் கடற்கரையாகும் ஓகே உல உலகிலேயே மிக நீளமான கடற்கரை மியான்மி கடற்கரை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏல அமெரிக்காவில் இருக்கு இரண்டாவது நீண்ட கடற்கரை மெரினா சென்னையில் உள்ள மெரினா கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இதுவுமே பார்த்துக்கோங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது ஹையஸ்ட் வாட்டர் ஃபால் வந்து ஏஞ்சல் ஃபால்ஸ் லாங்கஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லாங்கஸ்ட் பீச் வந்து மியாமி பீச் அமெரிக்காவில் இருக்கு செகண்ட் லாங்கஸ்ட் வந்து மெரினா பீச் சென்னையில் இருக்கு ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் டேஸ் சமைச்சர் புக்கில் இருக்கிற நாட்கள் மட்டும் படித்தாலே நீங்கள் உங்களுக்கு போதும் சமைச்சர் புக்கில் உள்ள நாட்கள் மட்டும் படித்தாலே உங்களுக்கு போதும் ஸோ முக்கிய முக்கியமான நாட்கள் பாருங்கள் லெவன்த் ஜூலை வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் ஓகே உலக மக்கள் தொகை தினம் ஜூலை பதினொன்று உலக மக்கள் தொகை தினம் பிப்ரவரி இருபத்தொன்று பார்த்தீங்கன்னா பன்னாட்டு தாய்மொழி தினம் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இன்டர்நேஷனல் மதர் லாங்குவேஜ் டே ஸோ பிப்ரவரி இருபத்தொன்று வந்து பன்னாட்டு தாய்மொழி தினம் இன்டர்நேஷனல்
தெரியட்டா ஸோ இது வந்து முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் அது ஸோ அடிக்கடி வருஷம் வருஷம் ஒரு கொஸ்டின் எந்த எல்லா எக்ஸாம் எந்த எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த இதில் இந்த இந்த டேம்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வந்து வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ தெரிய ஆனால் எங்கே இருக்க மாதிரி எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க மாதிரி உத்தரகாண்ட் ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்குது தெரிய அணை வந்து உத்தரகாண்ட் ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீசைலம் டேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேசில் வந்து இருக்குது ஸ்ரீசைலம் அணை வந்து ஆந்திர பிரதேசம் இருக்குது நாகார்ஜுனா சாகர் அணை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேசில் இருக்குது அதே மாதிரி சர்தார் சரோவர் டேம் பார்த்தீங்கன்னா அணை பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் இருக்குது ஓகே சர்தார் சரோவர் டேம் வந்து குஜராத்தில் இருக்குது பக்ரானங்கல் டேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் பக்ரானங்கல்ங்க <laughs> உங்களுக்கு இந்த வட்டம் எஸ்ஐல இது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட்ரோனி அப்படின்னா என்னன்னா கேஸ்ட்ரோனி இது வந்து கலாச்சார சுற்றுலாவின் அம்சத்தை குறிக்கிட்டு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஜென்ரலா ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த பாக்ஸ்ல இருந்தா கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஓகே அப்ப கேஸ்ட்ரோனி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலாச்சார சுற்றுலாவின் அம்சம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சொல்லக்கூடியதா இந்த கேஸ்ட்ரோனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஓகே இது வந்து பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து இந்தியாவில் உள்ள மலைவாழ் இடங்கள் ஓகே ஸோ இதுவுமே அடிக்கடி கேட்பாங்க இதுவுமே அடிக்கடி எக்ஸாம்ல கேட்கறது இந்தியாவில் உள்ள மலைவாழ் இடங்கள் கொடைக்கானல் தெரியும் தமிழ்நாடு ஓகே கொடைக்கானல் ஊட்டி வந்து தமிழ்நாடு நைனிட்டால் வந்து உத்தரகாண்ட் நைனிட்டால் உத்தரகாண்ட் டார்ஜிலிங் மேற்கு வங்காளம் ஓகே நைனிட்டால் முசோரி ரெண்டுமே உத்தரகாண்ட் தான் டார்ஜிலிங் வந்து மேற்கு வங்காளம் ஸ்ரீரங்கா ஸ்ரீநகர் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஷில்லாங் வந்து மேகாலயா சிம்லா வந்து இமாச்சல் பிரதேஷ் மூணாவது கேரளா காங்டாக் வந்து சிக்கிம் ஓகே காங்டாக் வந்து சிக்கிம் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நைனிட்டால் முசோரி டார்ஜிலிங் ஷில்லாங் சிம்லா கேங்டக் இதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்கறது ஓகே மூணாறு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கேரளா தெரியும் ஸோ இந்த இந்த பியூட்டி இந்த ஹில் ஸ்டேஷன்னா அடிக்கடி கேட்கறது ஓகே நைனிட்டால் வந்து உத்தரகாண்ட் டார்ஜிலிங் வெஸ்ட் பெங்கால் ஷில்லாங் மகாலயா சிம்லா வந்து ஹிமாச்சல பிரதேஷ் காங்டாக் வந்து சிக்கிம் அடுத்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஜாக்ரஃபிக்கல் லொக்கேஷன் ஓகே வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஜாக்ரஃபிக்கல் லொக்கேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தலையார் வாட்டர் ஃபால் தயார் தலையார் நீர்வீழ்ச்சி ஸோ தலையார் நீர்வீழ்ச்சி வந்து தமிழ்நாட்டில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ளதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க தலையார் நீர்வீழ்ச்சி வந்து தமிழ்நாட்டில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ளது ஸோ தமிழ்நாட்டில் உள்ளதுன்னு தெரியும் எந்த மாவட்டம் பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தலையார் தாளையார் நீர்வீழ்ச்சி வந்து இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த நீர்வீழ்ச்சியின் அமைப்பு குதிரைவால் போன்று அமைந்துள்ளதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க குதிரைவால் போன்று அமைந்துள்ளது அந்த தாளையார் நீர்வீழ்ச்சி திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அதே மாதிரி ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் இருக்கு ஓகே கர்நாடகாவில் இருக்கு ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி வந்து கர்நாடகாவில் இருக்கு இந்த என்னென்ன நீர்வீழ்ச்சி எந்தெந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அது போதும் அடுத்து நோக்காலி நோக்காலி காய் நீர்வீழ்ச்சி வந்து எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மேகாலயா ஓகே மேகாலயால இருக்கு ஸோ நோக்காலி காய் நீர்வீழ்ச்சி வந்து மேகாலயால இருக்கு அதே மாதிரி தலக்கோணம் நீர்வீழ்ச்சி வந்து ஆந்திராவில் இருக்கு தலக்கோணம் வந்து ஆந்திராவில் இருக்கு அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி வந்து கேரளாவில் இருக்கு அதிரப்பள்ளி கேரளா ஓகே நல்லா பாருங்க தலையார் வந்து இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்கு தலையார் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அடுத்து ஜாக் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து கர்நாடகா ஸோ தமிழ்நாட்டுனால என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்தது திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தலையார் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து இருக்கு ஓகே அதுக்கடுத்து நொக்காய் காளி நொக்காய் நொக்காய் நொக்காலி காய் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து மேகாலயால இருக்கு அது தலக்கோணா வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேசில் இருக்கு அத்திரப்பள்ளி வந்து கேரளால இருக்கு ஓகே அத்திரப்பள்ளி வந்து கேரளால இருக்கு அடுத்து ஒயில் லைஃப் சேன்ச்சுரி ஓகே இந்தியாவில் உள்ள வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் பாருங்க முதுமலை வனவிலங்கு சரணாலயம் தமிழ்நாடு இது உங்களுக்கு தெரியும் காசிரங்கா தேசிய பூங்கா அசாப் ஓகே இது வந்து அடிக்கடி வந்துச்சு நியூஸ்ல வந்து இந்த காசிரங்கா தேசிய பூங்கா வந்து அடிக்கடி வந்து ஸோ கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்கு ரத்தம்பூர் தேசிய பூங்கா ராஜஸ்தான் இதுவுமே அடிக்கடி கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள் அது மாதிரி கண்கா தேசிய பூங்கா இதுவுமே அடிக்கடி கேட்பாங்க மத்திய பிரதேசம் கந்தர்வ சுந்தர்வன தேசிய பூங்கா மேற்கு வங்காளம் கிர் தேசிய பூங்கா குஜராத் ஓகே கிர் தேசிய பூங்கா குஜராத் இது எல்லாமே அடிக்கடி கேட்கறது இது டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ல அடிக்கடி கேட்கறது முதுமலை தமிழ்நாடு காசிரங்க அசாம் ரத்னம்பூர் ராஜஸ்தான் இங்க ஆறு இருக்கு இங்க ஆறு இருக்கு சோ ரத்னம்பூர் ராஜஸ்தான் கண்கா வந்து மத்திய பிரதேஷ் சுந்தர்பேன் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் கிர் நேஷனல் பார்க் வந்து குஜராத் பத்ரா வந்து கர்நாடகா பெரியார் வந்து கேரளா கார்பெட் வந்து உத்தரகாண்ட் ஓகே கார்பெட் வந்து உத்தரகாண்ட்
இதுல வந்து பறவை சனாயிரம்ல நல் சரோவர் பாட் சென்சரி மட்டும் பார்த்தோம் குஜராத்ல இருக்கு ஸோ இதுவுமே அடிக்கடி கேட்பாங்க ஓகே பரத்பூர் வந்து ராஜஸ்தான் இது கூத்தங்குளம் பேர்ட்ஸ் அஞ்சு தமிழ்நாடு ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு இருக்கிறனால ரொம்ப முக்கியம் இது பரத்பூர் வந்து ராஜஸ்தான் நல்சரோ வந்து குஜராத் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹில் ஸ்டேஷன் தமிழ்நாடு ஓகே ஸோ ஹில் ஸ்டேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி ஊட்டி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்யூன் ஆஃப் ஹில்ஸ் மலைகளின் ராணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுவுமே உங்களுக்கு மேஸ்டி ஃபாலோவிங் இல்லாட்டி தவறான எண்ணெயை தேர்ந்தெடுத்துருக்கா அந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஊட்டி வந்து மலைகளின் ராணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏற்காடு வந்து ஏரி காடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லேக் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஏற்காடு வந்து ஏரி காடுகள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானல் வந்து மலைகளின் இளவரசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே மலைகளின் ராணி என்று குறிப்பிடுவது ஊட்டி மலைகளின் இளவரசி வந்து கொடைக்கானல் வெள்ளையங்கிரி வந்து தெற்கின் கைலாஷ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வெள்ளையங்கிரி வந்து தெற்கின் கைலாஷ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஜாவடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே நேச்சர் ஸ்கெவன் இயற்கையின் சொர்க்கம் வந்து ஜாவடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது மாதிரி வாட்டர் ஃபால்ஸ் இன் தமிழ்நாடு ஓகே நீர்வீழ்ச்சி தமிழ்நாட்டில் உள்ள நீர்வீழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி வந்து எங்கே இருக்குன்னா தருமபுரியில் இருக்குது ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி தருமபுரி கும்பகரை கும்பகரை பார்த்தீங்கன்னா ஒகேனக்கல் வந்து தருமபுரியில் இருக்கு ஓகே கும்பகரை பார்த்தீங்கன்னா தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கு கும்பகரை வந்து தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கு குரங்கு நீர்வீழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஆலைமலை ஓகே ஆலைமலை பகுதியிலே இருக்கு கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் ஓகே குரங்கு நீர்வீழ்ச்சி கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் கிளியூர் நீர்வீழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா சேர்வாலயன் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையான சேர்வாலயன் குன்று பகுதியில் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க குற்றாலம் பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஆகாய கங்கை பார்த்தீங்கன்னா எங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டம் ஓகே நாமக்கல் மாவட்டம் சுருளி நீர்வீழ்ச்சி தேனி மாவட்டம் அப்போ தேனி மாவட்டத்தில் ரெண்டு இருக்கும் ஒன்று சுருளி நீர்வீழ்ச்சி இன்னொன்று கும்பகிரி நீர்வீழ்ச்சி ரெண்டுமே தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கு ஒகேனக்கல் வந்து தருமபுரி குரங்கு நீர்வீழ்ச்சி வந்து கோயம்புத்தூர் கிளியூர் நீர்வீழ்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையான சேர்வாலயன் குன்று பகுதி குற்றாலம் பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி ஆகாய கங்கை நாமக்கல் மாவட்டம் ஸோ இது ரெண்டும் எல்லாமே அடிக்கடி கேட்பாங்க ஓகே அதுக்கு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா வரவிலங்கு சரணாலயம் முது முதுமலை வனவிலங்கு சரணாலயம் நீலகிரி ஓகே முதுமலை உள்ள சான்சர் வந்து நீலகிரி அதே மாதிரி முண்டந்துறை வந்து திருநெல்வேலி முதுமலை வந்து நீலகிரி முண்டந்துறை வந்து திருநெல்வேலி பாயிண்ட் கேலிமர் பார்த்தீங்கன்னா நாகப்பட்டினம் கோடியக்கரை கோடியக்கரை வனவிலங்கு சரணாலயம் பார்த்தீங்கன்னா நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கு அதே மாதிரி இந்திரா காந்தி ஒயில் லைஃப் சென்சரி கோயம்புத்தூர் ஸோ இதுவுமே அடிக்கடி கேட்பாங்க இந்திரா காந்தி ஒயில் லைஃப் சென்சரி கோயம்புத்தூர் களக்காடு ஒயில் லைஃப் சென்சரி திருநெல்வேலி ஓகே களக்காடு வனவிலங்கு சரணாலயம் திருநெல்வேலி வந்து இருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்துக்கோங்க அடிக்கடி கேட்கறது எக்ஸாம் வந்து அடிக்கடி கேட்கறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட் சென்சரிஸ் ஓகே பறவைகள் சரணாலயம் தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்க இருக்கு வேட்டங்குடி சிவகங்கை வேட்டங்குடி சிவகங்கை கரைவெட்டி பேர்ட் சென்சரி அரியலூர் இதுவுமே அடிக்கடி நியூஸ் நான் வந்துச்சு ஓகே கரைவெட்டி பறவைகள் சரணாலயம் அரையலூர் வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயம் ஈரோடு ஓகே வெள்ளோடு ஈரோடு அப்போ நான் வச்சுக்கோங்க வேடதாங்கல் வந்து காஞ்சிபுரம் வேடதாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் வந்து காஞ்சிபுரம் வேட்டங்குடி சிவகங்கை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் நேஷனல் பார்க் ஓகே ஒயில் நேஷனல் பார்க் பார்த்தீங்கன்னா கிண்டி தேசிய பூங்கா தேசிய கிண்டி தேசிய பூங்கா சென்னையில் இருக்கு தெரியும் மன்னார் வளைகுடைய கடற்பூங்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரம் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் மரேன் பார்க் வந்து ராமநாதபுரத்தில் இருக்கு அது மாதிரி இந்திரா காந்தி தேசிய பூங்கா கோயம்புத்தூரில் இருக்கு அதே மாதிரி முக்கூர்த்தி தேசிய பூங்கா நீலகிரி முதுமலை தேசிய பூங்கா நீலகிரி ஓகே முக்கூர்த்தி நேஷனல் பார்க் முதுமலை நேஷனல் பார்க் ரெண்டுமே நீலகிரியில் வந்து இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பனாமா கேனன் இந்த பனாமா கால்வாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கன்னா அட்லாண்டிக் ஓசனையும் பசிபிக் ஓசனையும் ஓகே அட்லாண்டிக் பெருங்கடலையும் பசிபிக் பெருங்கடலையும் இணைக்கிறது தான் இந்த பனாமா கால்வாய் சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இது மட்டும் பார்த்துக்கோம் பனாமா கேனன் வந்து எந்தெந்த ஓசன் வந்து இணைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அட்லாண்டிக் ஓசனையும் அட்லாண்டிக் இது ஓசனையும் பசிபிக் பெருங்கடலையும் இணைக்கிறது ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி வேர்ல்டு ஒன்டர்ஸ் தாஜ்மஹால் இந்தியா வில் பில் டு ஒயிட் மார்பிள்ஸ் மட்டும் இருக்கிறார் ஓகே உலகில் உலக அதிசயங்கள் ஒன்றான இந்தியாவில் உள்ள தாஜ்மஹால் உருமாறிய பாறையிலிருந்து உருமான வெள்ளை பழங்கி கற்களால் கட்டப்பட்டதாக சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க உருமாறிய பாறையை இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க உருமாறிய பாறையிலிருந்து உருவான வெள்ளை பழங்கி கற்களால் கட்டப்பட்டதா அந்த தாஜ்மஹால் உலகில் உள்ள ஒன்றான தாஜ்மஹால் ஓகே அதுக்கடுத்து வேர்ல்டு சாயில் டே பார்த்து ஃபிஃப்த் டிசம்பர் ஓகே உலக மந்த் நாளை வந்து டிசம்பர் அஞ்சு டிசம்பர் அஞ்சு வந்து உலக மண் நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டாடுறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஐசோத்தம் ஸோ ஐசோத்தம்னா ஈக்குவல் டெம்பரேச்சர் ஸோ டெம்பரேச்சர் மெசர் பண்ண
அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவைத்துறை ஓகே சேவைத்துறை சர்வீஸ் செக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய துறைகளில் ஒன்றாகும் தற்போது இந்த துறையானது இந்திய பொருளாதாரத்தில் முதுகெலும்பாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே அப்போ உங்களுக்கு கேட்பாங்க இந்திய பொருளாதாரத்தில் முதல இந்திய பொருளாதாரத்தில் முதுகெலும்பாக உள்ள துறை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேவைத்துறை சர்வீஸ் செக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே இதுதான் உள்நாட்டு உற்பத்தியில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சுமார் ஐம்பத்தி மூணு சதவீத பங்களிப்புன்னு அழிக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேவைத்துறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால இது வந்து முதுகெலும்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுவுமே அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் உங்களுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அடிக்கடி கேட்பாங்க எல்லா எக்ஸாம்பிளும் இது அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் இது வந்து சென்னையை வந்து என்ன பண்ண சொல்லணும் இந்தியாவின் டெட்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே சென்னை வந்து இந்தியாவின் டெட்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக புகழ்பெற்ற வாகன தொழிலகங்கள் ஓகே வாகன தொழில் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து சென்னையில் இருக்கிறதுனால தான் வாகன தொழிலகங்கள் வந்து சென்னையில் இருக்கிறதுனால தான் சென்னை வந்து இந்தியாவின் டெட்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இதுவுமே அடிக்கடி கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரி ஈஜிப்ட் ஸோ ஈஜிப்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் ஆஃப் நைல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கிஃப்ட் ஆஃப் நைல் எகிப்தின் நன்கொடை அப்படின்னு சொல்ல எந்த நதின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைல் நதியை வந்து எகிப்தின் நைல் நன்கொடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே இது வந்து பார்த்தோம் டிபட் வந்து என்ன சொல்லுவோம் ரூஃப் ஆஃப் தி வேர்ல்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே டிபட் வந்து ரூஃப் ஆஃப் தி வேர்ல்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நைல் நைல வந்து கிஃப்ட் ஆஃப் நைல் ஈஜிப்ட் வந்து கிஃப்ட் ஆஃப் தி நைல் சொல்லுவோம் ஓகே நைல் நதி வந்து எகிப்தின் வாழ்வாதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இது வந்து இம்பார்ட்டன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ஸோ ஆஸ்திரேலியா டிஸ்கவர் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் ஜேம்ஸ் கூக் ஸோ இதுவுமே உங்களுக்கு எஸ்ஐ எக்ஸாம் கொடுத்தளவு இந்த மாதிரி ஃபேக்சுவல் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓகே அதனால இதுவுமே பார்த்துக்கோங்க ஆஸ்திரேலியா கண்டத்தை வந்து கண்டுபிடிச்ச யார் பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் ஜேம்ஸ் குக் அப்படின்னு சொல்லுவது கண்டுபிடிச்சார் ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அது இது வந்து இந்த இதை வந்து பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள மித வெப்ப மண்டல புல்வெளிகளை எப்படின்னு சொல்லுவோம்னா டவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள மித வெப்ப மண்டல புல்வெளிகளை வந்து டவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் டவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தக்ஷின் கங்கோத்ரி ஸோ இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க அண்டார்டிகாவில் அமைக்கப்பட்ட முதல் இந்திய அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிலையம் வந்து தக்ஷின் கங்கோத்ரி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே அண்டார்டிகாவில் அமைக்கப்பட்ட முதல் இந்திய அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிலையம் தக்ஷின் கங்கோத்ரி ஸோ இதுவுமே கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அண்டார்டிக் ஓசனில் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் பேஸ் ஸ்டேஷன் எதுனா தக்ஷின் கங்கோத்ரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து வந்து நாளாக பிடிப்போம் ஓகே ஒன்று லித்தோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் பயோஸ்பியர் சொல்லிட்டு நாளாக பிடிப்போம் ஸோ இது என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க பாறை கோலம் அப்படின்னா புவியின் திடமான மேற்பரப்பு மேற்பரப்பு தான் அந்த லித்தோஸ்பியர் பாறை கோலம் சொல்லி சொல்லுவோம் அது மாதிரி வாயு கோலம் அப்படின்னா புவியை சூழ்ந்துள்ள வாயுக்களாலான மில்லிய அடுக்கு தான் வாயு கோலம் ஓகே கேஸ் அந்த கேஸ் அதனால தான் அந்த அட்மாஸ்பியர்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி நீர்கோளம் ஓகே ஆறுகள் ஏரிகள் நீராவி போன்றவற்றை ஆன நீர்பகுதி தான் நீர்கோளம்னு சொல்லுவோம் ஹைட்ரோஸ்பியர் சொல்லுவோம் பயோஸ்பியர் அப்படின்னா உயிரினங்கள் வாழும் அடுக்கு தான் உயிர்கோளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே உயிரினங்கள் வாழும் அடுக்கு தான் உயிர்கோளம் சொல்லி சொல்லுவோம் பயோ பயோஸ்பியர் அப்ப இது நாலு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பீடோஸ்பியர் ஓகே பாறை கோலத்தின் ஒரு பகுதி மண் மண் கோலம் ஆகும் சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே அதனாலதான் மண்ணை பத்தி படிக்கிறது வந்து நம்ம பீடியாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மண்ணை படிக்க மண்ணை பத்தி படிக்கிறது வந்து பீடியாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மண்ணை பத்தி படிக்கிறது வந்து பீடியாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ பீடோஸ்பியர் இஸ் பார்ட் ஆஃப் லித்தோஸ்பியர் மேட் அப் ஆஃப் சாய்லண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அந்த இடத்துல அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கிறிஸ்ட் அதை இடத்துல வந்து கிறிஸ்ட் மேட்டல் கோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பகுதியால ஆயிருக்கு ஸோ அதில் கிறிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எது என்ன கிறிஸ்டில் வந்து என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கா அலுமினியம் சிஎல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிலிக்கா அலுமினியம் வந்து இருக்கு அதே மாதிரி மேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிமா சிலிக்கா மெக்னீசியம் ஓகே சிலிக்கா மெக்னீசியம் வந்து இருக்கு அதே மாதிரி கோரில் பார்த்தீங்கன்னா கருவம் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் அயான் என்ஐ எஃப்இன்னு சொல்லணும் சொல்லுவோம் நிக்கல் அயான் ஓகே இது இது இந்த மெட்டீரியல் வந்து நிறைய இருக்கு அப்போ கிரஸ்ட் மேண்டல் கோர் ஸோ மூணுலையும் இந்த மூணு வந்து அதிகமாக கிரஸ்டில் வந்து சியால் மேண்டல் வந்து சிமா கோரில் வந்து நைஃப் நிக்கல் அயன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் ஓகே டைப்ஸ் ஆஃப் பாறைகளின் வகைகள் அதுக்கு வந்து உதாரணம் இது வந்து
இது வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க உலகின் மிகப்பெரிய டெல்டா எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் உள்ள கங்கா பிரம்மபுத்திரா டெல்டா அப்படின்னு சொல்ல உலகின் மிகப்பெரிய டெல்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அடுத்து ஐடி இசட் அண்ட் டோல்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு ஓகே ஐடி சி இசட் அண்ட் டோல்ட்ரம் ஓகே ஐடி சி இசட் அப்படின்னு என்னன்னு துணை வெப்ப உயர் அழுத்த மண்டலங்களிலிருந்து குவியும் காற்று பகுதியானது வெப்ப மண்டல நிலக்கோட்டு பகுதியிலிருந்து மேலெழுப்பும் காற்றுகள் காணப்படும் பகுதியாகும் சொல்லி சொல்றாங்க இது ஐடி சி இசட் டோல்ட்ரம்ஸ் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா அமைதி எதிர்பாராத காற்றுகள் மற்றும் திடீர் சூறாவளிக்கு ஏற்படும் நிலக்கோட்டு பகுதி ஓகே இது வந்து அமைதி மண்டலம் சொல்லி சொல்றோம் ஓகே டால்ட்ரம்ஸ் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம அமைதி மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகே அப்ப இது ரெண்டு பாத்துக்கோங்க டால்ட்ரம் அப்படின்னா அமைதி மண்டலம் ஐடி சி அப்படின்னா வெப்பமண்டல நிலக்கோட்டு பகுதியில இருந்து எழுப்பப்படும் காற்றுகள் ஓகே காணப்படும் பகுதி தான் அந்த ஐடி சி இசட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கொரியாலிஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல இருக்கு ஓகே கொரியாலிஸ் விளைவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு இருக்கு ஸோ கொரியாலிஸ் விளைவு அப்படின்னு என்ன பாத்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு காற்று வந்து காற்று தான் வீசும் பாதையிலிருந்து விலகி வீசுவது தான் அந்த கொரியாலிஸ் விளைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே காற்று வந்து பகுதியில இருந்து ஒரு நார்த் வடக்கு பாத்து வீசுது அந்த காற்று வந்து தெற்கு பாசி வீசுறது மாத்தி வீசுறது தான் வடக்கு ஸோ கோரியாலிஸ் விளைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே ஒரு காற்று வந்து வடக்கு பாசி வீசுது அது வந்து தெற்கு பாசி வீசுச்சுன்னா அதுதான் கோரியாலிஸ் விளைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் புவியின் சுழற்சி காரணமாக காற்று தான் வீசும் பாதையிலிருந்து விலகி வீசும் ஸோ காற்று தான் வீசும் பாதையிலிருந்து விலகி வீசுவது தான் கோரியாலிஸ் விளைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே இதுல இருந்து இந்த பாயிண்ட்ல வந்து நீங்க என்ன நோட் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த காற்று வந்து வட அரைக்கோளத்தில் வளப்புறமாகும் ஓகே இதுதான் முக்கியம் வட அரைக்கோள வட அரைக்கோளத்தில் வளப்புறமாகவும் தென் அரைக்கோளத்தில் இடப்புறமாகவும் விலகி வீசுகின்றன ஸோ இதுதான் கோரியாலிஸ் விளைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த இந்த பாயிண்ட் தான் கொஸ்டின்ல வந்து கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஸோ விண்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெக்ட் ரைட் இன் தி நார்தன் எம்இஸ்பியர் நார்தன் எம்இஸ்பியர் ரைட்ல வந்து நார்தன் எம்இஸ்பியர்லையும் லெஃப்ட்ல வந்து சதன் எம்இஸ்பியர்லையும் விசுறது தான் இதை கோரியாலிஸ் விளைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் காற்று வட அரைக்கோளை காற்று வட அரைக்கோளத்தில் வளப்புறமாகவும் தென் அரைக்கோளத்தில் இடப்புறமாகவும் விலகி வீசுவது தான் இந்த கோரியாலிஸ் விளைவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த லேயர் இது ரொம்ப முக்கியமான லேயர் ஒன்று வந்து ட்ரெப்போஸ்பியர் இன்னொன்று ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் இன்னொன்று மீசோஸ்பியர் தெர்மோஸ்பியர் எக்ஸோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே கீழடுக்கு மீலடுக்கு இடையடுக்கு வெப்ப அடுக்கு வெளியடுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு அடுக்கா வந்து இந்த எர்த்து வந்து பிரிச்சிருப்போம் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த வளிமண்டல கீழடுக்கில் ட்ரொப்போஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே இதுதான் வளிமண்டல கீழடுக்கு ஸோ கடைசியில ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறதா கீழடுக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இங்கதான் அனைத்து வகையான மேகங்களும் காணப்படுகின்றன சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே இதுதான் கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க எங்க எந்த அடுக்கில் வந்து அனைத்து வகையான மேகங்கள் காணப்படுகின்ற பாத்தீங்கன்னா கீழடுக்கு வளிமண்டல கீழடுக்கில் தான் அனைத்து வகையான மேகங்களும் காணப்படுகின்றது சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது ட்ரொப்போஸ்பியர் அதாவது கீழடுக்கு ஸோ இந்த கீழடுக்குல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவ்வடுக்கில் தான் அனைத்து வானிலை நிகழ்வுகளும் நிகழ்கின்றன சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே வானிலை நிகழ்வுகளும் நடைபெறுவது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரொப்போஸ்பியர் சொல்லக்கூடிய கீழடுக்கு அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டோஸ்பியர் மீலடுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்து மீலடுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஓசோன் மூலக்கூறுகள் அதிகம் உள்ளதால் ஓசனோஸ்பியர் என்று அழைக்கப்படுகிறது சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே இந்த மீசோஸ்பியர்ல மீ ஸ்டாட்டோஸ்பியர்ல இருந்து இந்த மீலடுக்குல தான் ஓசோன் மூலக்கூறுகள் வந்து அதிகம் உள்ளதால் ஓசனோஸ்பியர் என்று அழைக்கப்படுகிறது சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஓசனோஸ்பியர் என்று அழைக்கப்படும் அடுக்கு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மீலடுக்கு ஓகே அதே மாதிரி இந்த அடுக்கு ஜெட் விமானங்கள் பறப்பதற்கு ஏதுவாக உள்ளது ஓகே ஜெட் விமானங்கள் பறப்பதற்கு ஏதுவாக உள்ள அடுக்கு பாத்தீங்கன்னா மீலடுக்கு ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மீசோஸ்பியர் ஸோ மீசோஸ்பியர் அப்படின்னா உங்களுக்கு இடையடுக்கு ஓகே மீசோஸ்பியர் அப்படின்னா இடையடுக்கு ஸோ இந்த அடுக்கு என்ன நடைபெறும் பாத்தீங்கன்னா புவியிலிருந்து பெறப்படும் வானொலி அலைகள் இவ்வடுக்கிலிருந்து தான் புவிக்கு திருப்பி அடிப்பு அனுப்பப்படுகிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே புவியிலிருந்து பெறப்படும் வானொலி அலைகள் இந்த வானொலி அலைகள் வந்து திருப்பி வந்து திருப்பி அட அனுப்புறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மீசோஸ்பியர் சொல்லக்கூடிய இந்த இடையடுக்கு ஓகே இடையடுக்கு தான் மீசோஸ்பியர் சொல்லக்கூடிய இடையடுக்கு தான் இந்த வானொலி அலைகளை வந்து இப்ப கேட்பாங்க உங்களுக்கு புவியிலிருந்து பெறப்படும் வானொலி அலைகள் எவ்வடுக்கில இந்த இடக்கிலிருந்து புவிக்கு திருப்பி அனுப்பப்படுகிறேன்னு பாத்தீங்கன்னா மீசோஸ்பியர் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெர்மோஸ்பியர் வெப்ப அடுக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதை வந்து
அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மாசி இது ரொம்ப முக்கியமானது இந்தியாவில் மிக அதிக மழை பெரும் இடம் இது மௌசி இன்றம் ஓகே இது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மெகாலயல வந்து இருக்கு இது வந்து மெகாலயால வந்து இருக்கு இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே அது வந்து ரொம்ப நோட் பண்ணுங்க இது வந்து எல்லா எக்ஸாம்பிளும் கேட்பாங்க அடிக்கடி கேட்கிற கொஸ்டின் இது ஸோ அப்ப அதிகம் இந்தியாவில் அதிக மழை பெரும் இடம் பாத்தீங்கன்னா மௌசி இன்றம் மெகாலயால இருக்கு ஈரப்பதத்தை அளப்பதற்கு ஈரப்பதமானி ஹைக்ரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்றான் ஓகே ஈரப்பதத்தை அளப்பதற்கு ஈரப்பதமானி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹைக்ரோமீட்டர் வந்து யூஸ் பண்றான் இதுவுமே பாத்துக்கோங்க ஸோ இது அது அதுக்கு அடுத்து இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இது வந்து ஓசன் இது வந்து இம்பார்ட்டன்சிஸ் ஓகே ஓசன் இம்பார்ட்டன்சிஸ் என்னென்ன கடல் வந்து இருக்கு என்னென்ன இதுல கடல் வந்து என்னென்ன கடல் வந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம் ஸோ பசிபிக் பெருங்கடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லோ சி ஓகே எல்லோ சி சவுத் சைனாசி வந்து இருக்கு ஓகே சவுத் சைனாசி அதுக்கடுத்து அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்ல பாத்தீங்கன்னா பால்டிக் சி பிளாக் சி மெடிடேரியன் சி வந்து இருக்கு அது அதே மாதிரி இந்திய பெருங்கடல்ல பாத்தீங்கன்னா ரெட் சி அரேபியன் சி பே ஆஃப் பெங்கால் பெர்சியன்கள் ரெட் சி அரேபியன் சி பே ஆஃப் பெங்கால் பெர்சியன் கல்ஃப் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிக் பெருங்கடல்ல ஒயிட் சி ஆர்டிக் பெருங்கடல்ல ஒயிட் சி இதுல இந்திய பெருங்கடல்ல பண்றோம் என்ன சி இருக்குன்னு பாத்துக்கோம் இந்திய பெருங்கடல்ல ரெட் சி அரேபியன் சி இது ரெண்டு தெரியும் அரேபியன் சி பே ஆஃப் பெங்கால் தெரியும் இன்னொன்று பெர்சியன் கல்ஃப் இன்னொன்று ரெட் சி ஓகே ரெட் சி வந்து இந்திய வம்சல் இது வந்து பாத்துக்கோங்க இது வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க அப்ப என்னென்ன ஓசன்ல என்னென்ன கடல் வந்து இருக்குன்னு பாத்துக்கோம் பெருங்கடல்ல பசிபிக் பெருங்கடல்ல இந்தந்த கடல் இருக்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்ல இந்தந்த கடல் இருக்கு இந்திய பெருங்கடல்ல இந்த கடல் இருக்கு ஆர்டிக் பெருங்கடல்ல இந்த ஒயிட் சி சொல்லக்கூடிய அந்த கடல் வந்து இருக்கு இதுவுமே உங்களுக்கு மேஸ்டி ஃபாலோ இங்க கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் காம்பே வளைகுடா ஒண்ணு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கச்சு வளைகுடா சுந்தரவன பாதுகாப்பு சுந்தரவன சதுப்பு நிலப்பகுதிகள் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த டைடல் எனர்ஜி ஓகே ஓத சக்தி உற்பத்தி செய்ய சாத்திய குருவு நிறைந்த மண்டலங்களாக அறியப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் ஓகே ஓத சக்தி அப்படின்னா இந்த இடத்துல டைடல் எனர்ஜி ஸோ விண்ட் எனர்ஜி ஸோ டைடல் எனர்ஜி பண்ணக்கூடிய ஒரு இது வந்து ஏரியா சந்தது பார்த்தீங்கன்னா காம்பே வலை கூட கட்சி வலை கூட சுந்தரவன சதுப்பு நிலப்பகுதிகள் ஸோ இது எல்லாமே மண்டலங்களாக அறியப்படுகின்றதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் ஓகே அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா தேசிய கடல்சார் நிறுவனம் எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா கோவால இருக்கு அவ்வளவுதான் ஓகே சிம்பிளான கொஸ்டின் ஸோ நே தேசிய கடல்சார் நிறுவனம் எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா கோவால வந்து இருக்கு நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஓசனோகிராஃபி எங்க இருக்குன்னா கோவால வந்து இருக்கு ஸோ இது மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கங்காட்டிக் டால்பின் ஓகே கங்காட்டிக் டால்பின் கங்கை வால் கோங்கில் சாப்பிடுறது சொல்லி டால்பின் தான் இந்தியாவின் தேசிய கடல் வாழ் உயிரினமாக இரண்டாயிரத்தி பத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே அப்ப நம்மளுக்கு நேஷனல் அக்வாட்டிக் அனிமல் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கங்காட்டிக் டால்பின் எப்ப அறிவிச்சதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்து அறிவிச்சு இதுல ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஏறு கேட்கலாம் அந்த கங்காட்டிக் டால்பின் கேட்கலாம் அடுத்து பவளை பாறை திரட்டு ஸோ இது எங்க இருக்குன்னு மட்டும் பாத்துக்கோங்க பவளை பாறை திட்டு வந்து எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா வந்து இருக்கு இது மட்டும் போதும் ஓகே ஸோ கிரேட் பேரியர் வந்து எங்க இருக்குன்னா ஆஸ்திரேலியா இருக்கு பவளை பாறை திட்டு வந்து ஆஸ்திரேலியா இருக்கு அடுத்து ஹாட் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹாட் ஸ்பாட் அப்படி பாத்தீங்கன்னா கவனத்தில் கொல்லப்பட வேண்டிய வள மையங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கவனத்தில் கொல்லப்பட வேண்டிய வள மையங்கள் ஸோ இந்தியால வந்து மொத்தம் நாலு ஹாட் ஸ்பாட் வந்து இருக்கு ஓகே நாலு ஹாட் ஸ்பாட் வந்து வள மையங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இமயமலைகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் இந்தோ பர்மா பிரதேசம் சுந்தர சுந்த சுந்தா நில பகுதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாலு பகுதி தான் இந்த வள மையங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய வள மையங்கள் அப்படின்னு ஒரு சூழலில் பிரதேசத்தில் எழுவதற்கும் மேலாக ஓரினம் சுயமான வாழ்விடத்தை இழந்து விடுமே ஆனால் ஓகே எழுவதுக்கு எழுவதுக்கு மேலாக ஓரினம் சுயமான வாழ்விடத்தை இழந்து விடுமே ஆனால் அவ்விடம் கவனித்துக் கொள்ளப்படவில்லை வள மையங்களாக கருதப்படுகிறது சொல்லிட்டு சொல்றான் ஒரிஜினல் ஹேபிட்ல செவன்டி பர்சன்டேஜ் இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து ஹேபிட்டட் ஹார்ட் ஸ்பாட் சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஓகே கவனித்துக் கொள்ளப்பட வேண்டிய வள மையங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்தியாவில் வந்து நாலு வள மையங்கள் வந்து இருக்கு ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸோ மித வெப்ப மண்டல ஓகே மித உலகில் உள்ள மித வெப்ப மண்டல புல்வெளியானது பல்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து வட அமெரிக்கால வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரெய்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க ஓகே வட அமெரிக்கால பிரெய்ரி யுரேசியால ஸ்டெப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க அதே மாதிரி அர்ஜென்டினா உருகுவேல வந்து பம்பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க தென் ஆப்பிரிக்கால வந்து வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க ஆஸ்திரேலியா
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட் பீக் ஓகே இது வந்து பீக்கு என்னென்ன கண்ட்ரியில் வந்து இருக்கு எவரஸ்ட் மவுண்ட் எவரஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நேபாள் அதே மாதிரி மவுண்ட் கோட்வின் ஆஸ்டின் வந்து இந்தியா ஸோ நேபாளோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் எயிட் ஃபோர் எயிட் அதே மாதிரி கஞ்சன்ஜுகா வந்து இந்தியா மக்களும் நேபாள் தவளகிரி வந்து நேபாள் நங்கபத்பா நங்கபிரபாத் வந்து இந்தியா அன்னபூர்ணா நேபாள் நந்தாதேவி இந்தியா காமட் இந்தியா நம்சபர்வா இந்தியா குர்லமந்தா வந்து நேபாள் ஓகே இதுல வந்து இந்தியா வந்து எங்க இந்தியாவில என்னென்ன மவுண்டர் வந்து இருக்கு பாத்தீங்கன்னா கோத்வின் ஆஸ்டின் ஒன்னு வந்து கஞ்சன்துங்கா அடுத்து வந்து கஞ்சன்துங்கா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நங்கபர்பாத் நந்தாதேவி காமட் நம்சபர்வா ஓகே ஸோ இது எல்லாமே இந்தியாவில வந்து இருக்கு ஸோ அப்ப இந்தியாவில இருக்க மட்டும் நான் வச்சுட்டேன் மிச்ச கண்ட்ரீல இருக்கிற நீங்க ஈஸியா போட்டுலாம் அடுத்து ஸோ இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க ஸோ க கனவா என்னென்ன கனவா எந்தெந்த ஸ்டேட்ல வந்து இருக்கு காரக்கோண கனவை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து இருக்கு காரக்கோண கனவை வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இருக்கு ஜோஷிலா கனவா சிக்கிலா கனவை வந்து இமாச்சல பிரதேசில் வந்து இருக்கு ஓம்டா ஓம்டிலா கனவை வந்து அருணாச்சல பிரதேசில் இருந்து இருக்கு நாதுலா மற்றும் ஜெரிப்லா கனவை வந்து சிக்கிம்ல இருக்கு ஓகே ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானையும் ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கும் சைபர் கனவாய் ஓகே எதுவுமே பாத்துக்கோம் கைபர் கனவாய் வந்து எந்தெந்த நாட்டை இணைக்கிறது பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானையும் ஆப்கானிஸ்தான் இணைக்கிறது அந்த கைபர் கனவாய் எந்தெந்த எந்தெந்த கனவா எந்தெந்த ஸ்டேட்ல இருக்கும் பாத்துக்கோங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சமச்சீர் காலநிலை என்பது பிரிட்டிஷ் காலநிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது இதுவுமே அடிக்கடி கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள் ஈக்கடிபிள் கிளைமேட் சால் சொல்ற கால பிரிட்டிஷ் கிளைமேட் அப்ப பிரிட்டிஷ் கிளைமேட் வந்து பிரிட்டிஷ் காலநிலை நம்ம என்ன காலநிலை சொல்றது பாத்தீங்கன்னா சமச்சீர் காலநிலை என்று சொல்லுவோம் ஓகே அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டகாம டெசர்ட் அட்டகாமா டெசர்ட் வந்து ட்ரையஸ்ட் பிளேஸ் அந்த எர்த்துன்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் அட்டகாமா டெஸ்ட் தான் ட்ரை ட்ரையஸ்ட் பிளேஸ் அந்த எர்த்து எர்த்து எதுனா அட்டகாமா டெஸ்ட் அதே மாதிரி அதிக மழை பெய்யும் இந்தியாவில் அதிக மழை பெய்யும் இடம் என்பது மவுஸ் சின்ட்ரோம் பார்த்தோம் மவுஸ் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் மெகாலயில் இருக்குது அதே மாதிரி ட்ரையஸ்ட் பிளேஸ் அந்த எர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டகாமா டெஸ்ட் அட்டகாமா பாலைவனம் ஸோ இதை பார்த்து உலகின் மிக அதிக அளவு மழை பெறும் பகுதியான மௌசின்றம் மெகாலயில் அமைந்துள்ளதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பயோஸ்பேரி சார் உயிர்கோள காப்பங்கள் நம்ம மொத்தம் இந்தியாவில் வந்து பதினெட்டு உயிர்கோள காப்பங்கள் வந்து இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த பதினெட்டு எங்கெங்க இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அச்சம அச்சனக்கம்மார் அமர்கண்டாக் வந்து மத்திய பிரதேச சத்தீஸ்கரில் வந்து இருக்கு அகஸ்திய மலை வந்து கேரளாவில் இருக்கு திபுர் சகே வந்து அசாமில் இருக்கு திகாங் திபாங் வந்து அருணாச்சல பிரதேஷ் கிரேட் நிகோபார் வந்து அந்தமான் நிகோபார் ஐலாண்ட் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் தமிழ்நாடு கட்சி கல்ஃப் ஆஃப் கட்ச் வந்து குஜராத் கஞ்சன்ஜுகா சிக்கிம் மனாஸ் அசாம் நந்தாதேவி உத்தரகாண்ட் நில்கிரிஸ் தமிழ்நாடு நோக்ரக் மகாலயா பச்சமாகி மத்திய பிரதேஷ் சிம்லிபால் ஒடிசா சுந்தர்பான் வெஸ்ட் பெங்கால் கோல்டு ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் சேசாச்சலம் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் பண்ணா வந்து மத்திய பிரதேஷ் ஓகே ஸோ இந்த பதினெட்டு உயிர்கோள காப்பாங்கள் வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்ல இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இதுவுமே மேஸ்தி ஃபாலிங் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு மேஸ்தி ஃபாலிங்ல கேட்கற சான்ஸ் இருக்கு அடுத்து ப்ராஜெக்ட் டைகர் ஓகே ப்ராஜெக்ட் புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல வந்து தொடங்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே இதுவுமே ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு ஐம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட ஐம்பது வருஷம் வந்து ஆயிடுச்சு ஸோ ஐம்பது வருஷம் வந்து கொண்டாடினாங்க பிரசிடென்ட் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் டைகர் வந்து கார்பெட் உத்தரகாண்ட் கார்பெட் நேஷனல் பார்க்ல வந்து வனவிலங்கு சரணாலயத்தில் உத்தரகாண்ட்ல உள்ள கார்பெட் வனவிலங்கு சரணாலயத்தில் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் டைகர் வந்து கொண்டாடினாங்க ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல வந்து தொடங்கப்பட்டு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளி இரிகேஷன் ஓகே கிணறு ஏரி பாசனம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் இது மட்டும் பார்த்தோம் கிணறுல கிணறு ஏரி பாசனத்தில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் அதே மாதிரி டேங்க் இரிகேஷன் ஓகே டேங்க் இரிகேஷன்ல இது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓகே தமிழ்நாடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏரி ஏரி இதில் வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிணறு பாசனத்தில் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் வேலி ப்ராஜெக்ட் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்னு பார்த்தோம் இது வந்து எந்தெந்த ரிவர்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ தாமோதர் வேலி வந்து தாமோதர் ரிவர் ஓகே பக்ரானங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்லஜ் இது தான் பஞ்சாப்னு சொல்லி பார்த்தோம் பஞ்சாப் ஓகே பக்ரானங்கள் வந்து பஞ்சாப்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஹிராக்குட் ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாநிதி ஹிராக்குட் ப்ராஜெக்ட் மகாநிதி கோசி ப்ராஜெக்ட் வந்து கோசி ஸோ இது வந்து பீகாரின் துயரம்னு சொல்லுவோம் கோசி ப்ராஜெக்ட் வந்து பீகாரின்
அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ள இடப்பெயர்வு வேளாண்மையின் பல்வேறு பெயர்கள் ஓகே இடப்பெயர்வு எப்படி வந்து நம்ம டெம்பரேட் கிளாஸ் லேண்ட் ஓகே மித வெப்ப காடுகள் வந்து உலகின் பல்வேறு பெயர்களை கூப்பிடுவோம் அதே மாதிரி இடப்பெயர்வு வேளாண்மையை வந்து பல்வேறு பெயர்ல இருந்து கூப்பிடுறோம் என்னென்ன பார்த்து ஜூம் வந்து அசாம கூப்பிடுறோம் அசாமில் வந்து ஜூம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கேரளாவில் வந்து பொன்னம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே கேரளாவில் வந்து பொன்னம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆந்திர பிரதேச மற்றும் ஒடி ஒடிசாவில் வந்து பொடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே மத்திய பிரதேசில் வந்து பீவார் மாசன் பெண்டா பீரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே இந்த மூணு அடிக்கடி கேட்பா உங்களுக்கு அசாம் வந்து ஜூம் கேரளா வந்து பூனம் ஆந்திர பிரதேஷ் ஒடிசா வந்து பொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஓகே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிரதான் மந்திரி கிருஷி சிஞ்சா யோஜனா இது வந்து என்ன குறைந்த அளவு நீரில் அதிக மகசூலை பெறுதல் மற்றும் தண்ணீர் பயன்பாட்டை மேம்படுத்த ஏற்படுத்த திட்டமாகும் சொல்லி சொல்றோம் ஓகே பிரதான் மந்திரி கிருஷி சிஞ்சா யோஜனா குறைந்த அளவு நீர் வந்து அதிக மகசூலை பெறுது நீர் வந்து நீர் அளவு குறைஞ்சிருக்கணும் மகசூல் வந்து அதிகமா இருக்கும் அதுதான் பிரதான் மந்திரி கிருஷி சிஞ்சா யோஜனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்டாக் சென்சஸ் இந்தியாவில் முதல் கால்நடை கணக்கெடுப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து எடுத்தாங்க ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது நம்ம நார்மலாக சென்சஸ் வந்து எப்படின்னா எயிட்டின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சென்சஸ் வந்து எடுத்தாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் ஃபஸ்ட்டு சென்சஸ் எடுத்தாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கால்நடை கணக்கெடுப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஃபஸ்ட்டு கால்நடை கணக்கெடுப்பு கணக்கெடுப்பு வந்து எடுத்திருப்பாங்க ஓகே இது வந்து இந்த இது இது வரைக்கும் எக்ஸாம் வந்து கேட்டதில்ல அது ஸோ நம்மளுக்கு இசையில் கேட்குற சான்ஸ் இந்தியாவின் முதல் கால்நடை கணக்கெடுப்பு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து எடுத்தாங்க அடுத்து ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அது வந்து புரட்சி ஸோ புரட்சி வந்து ரொம்ப முக்கியம் மஞ்சள் புரட்சி வந்து எண்ணெய் வித்துக்கள் ஓகே மஞ்சள் புரட்சி எண்ணெய் வித்துக்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீல புரட்சி மீன்கள் உற்பத்தி பழுப்பு புரட்சி தோல் ஓகே பருப்பு புரட்சி வந்து தோல் தங்க நுழைநிலை புரட்சி சணல் பொன் புரட்சி வந்து பழங்கள் தேன் சாம்பல் புரட்சி வந்து உரங்கள் இளம் இளஞ்சிவப்பு புரட்சி வந்து வெங்காயம் மருந்து பொருட்கள் இறால் உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பசுமை புரட்சி வந்து அனைத்து வேளாண் உற்பத்தி வெள்ளி புரட்சி வந்து முட்டை மற்றும் கோழிகள் வெள்ளி இலை புரட்சி வந்து கரு பருத்தி ஓகே சில்வர் ஃபைபர் ரெவல்யூஷன் சொல்லுவோம் பருத்தி அதே மாதிரி கோல்டன் ஃபைபர் வந்து சனல் ஜூட்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகே சில்வர் ஃபைபர் வந்து காட்டன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு புரட்சி வந்து பார்த்தா இறைச்சி உற்பத்தி சிவப்பு புரட்சி இறைச்சி உற்பத்தி வட்ட புரட்சி பார்த்தா உருளைக்கிழங்கு ஓகே வட்ட புரட்சி உருளைக்கிழங்கு வன்மை புரட்சி வந்து பால் உற்பத்தி ஸோ இந்த புரட்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புரட்சி அடிக்கடி எக்ஸாம் வந்து கேட்பாங்க இந்த புரட்சியுமே அடிக்கடி வந்து எக்ஸாமில் கேட்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஓகே இந்தியாவில் உள்ள கனிமைகள் அதனோட இந்தியாவின் நிலவியல் கல ஆய்வு நிறுவனம் தலைமையிடம் வந்து கொல்கத்தாவில் இருக்கு ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஓகே ஆர்கனைசேஷன் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எதுவுமே அடிக்கடி எக்ஸாம் வந்து கேட்பாங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எங்கெங்க வந்து தலைமையிடம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நிலவியல் கல ஆய்வு நிறுவனம் ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து கொல்கத்தாவில் வந்து இருக்கு அதே மாதிரி இந்திய சுரங்க பணியகம் நாக்பூரில் வந்து இருக்கு ஓகே இந்திய பேர் ஆஃப் மைண்ட்ஸ் வந்து சுரங்க பணியகம் வந்து நாக்பூர் வந்து இருக்கு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இரும்பு தாது கீழ்கண்ட வடிவில் காணப்படுகிறது இரும்பு தாது ஸோ இரும்பு தாது படிவு இது வந்து இரும்பின் அளவு அப்போ அதிகமாக இரும்பின் அளவு எது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னடைட்ல வந்து இருக்கு இது மட்டும் நான் வச்சுக்கோம் மேக்னடைட்ல அதிகமாக இரும்பு தாது வந்து இருக்கு செவன்டி டூ பாயிண்ட் செவன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் வந்து மேக்னைட்ல தான் அந்த அயன் கண்டு வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கு அடுத்து இந்தியாவின் முதல் நீர்மின் நிலையம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு டார்ஜிங்கில் நிறுவப்பட்டதை சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே எதுவுமே முக்கியம் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஸ்டேஷன் வந்து டார்ஜிலிங்கில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு வந்து நிறுவியிருக்காங்க ஸோ இதுவுமே பார்த்துக்கோம் முதல் நீர்மின் நிலையம் ஸோ இதுவுமே கேட்குற சான்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய நீர் தேசிய நீர் மின்சக்தி நிறுவனம் ஃபரிதாபாத்தில் அமைந்துள்ளதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே இந்திய தேசிய நீர் மின்சக்தி நிறுவனம் வந்து எங்கே இருக்கிற ஃபரிதாபாத்தில் இருக்கு ஸோ இதுவுமே பார்த்துக்கோங்க ஃபரிதாபாத் இதுவுமே அடிக்கடி கேட்பாங்க ரெண்டுமே அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் இந்தியாவின் முதல் நீர்மின் நிலையம் வந்து டார்ஜிலிங் இந்திய தேசிய நீர்மின் சக்தி நிறுவனம் வந்து பரிதாபாத்தில் இருந்து இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அதிக அளவு காற்றாலைகளை கொண்டுள்ள மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்குகிறதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அவர் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள முப்பந்தல் ஓகே பெருங்குடி பகுதி உலகிலேயே அதிக காற்றாலையை கொண்ட பெரிய காற்றாலை பண்ணையாகும் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க முப்பந்தல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா
இந்தியாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கணக்கெடுப்பு வந்து மக்கள் முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் வந்து தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு அதே மாதிரி கால்நடை கணக்கெடுப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது இது ரெண்டும் நான் வச்சுக்கோங்க கால்நடை கணக்கெடுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்தியாவின் முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஓகே முழுமையான முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வந்து நடந்திருக்கு ஓகே அப்போ உங்களுக்கு நீ கொஸ்டின் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்தியாவின் முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புன்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு இதே மாதிரி முழுமையான முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புன்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்று இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நல்லா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சப் சப் அர்பன் ரயில்வே ஓகே இந்தியாவின் முதல் புறநகர் ரயில் போக்குவரத்து வந்து மும்பையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் தொடங்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி காத்திமான் விரைவு வண்டி அதி விரைவு வண்டி ஓகே இந்தியாவின் அதி அதிவேக ரயில் வண்டி எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா காத்திமான் அதி விரைவு வண்டி தான் இந்தியாவின் அதிவேக ரயில் வண்டி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது வந்து புது டெல்லி ஆக்ராவை இணைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க புது டெல்லி ஆக்ரா நியூ டெல்லி ஆக்ரா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேகாலயா மாநிலத்தில் ரயில் போக்குவரத்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே எந்த மாநிலத்தில் வந்து ரயில் போக்குவரத்து இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேகாலயாவில் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி மாஸ் இன்ட்ரம் மேகாலயாவில் வந்து அதிக மழை பெய்யும் இடம் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் இன்ட்ரம் மேகாலயா அடுத்து ரெண்டு முக்கியமானது பார்க்க போகிறோம் தங்க நாற்கலை சாலைகள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வட தென் மற்றும் கிழக்கு மேற்கு பகுதியில் இருக்கும் நா சாலைகள் ஓகே சாலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சாலைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ தங்க நாற்கர சாலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தாறு கிலோமீட்டர் நீளம் வந்து கொண்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த தங்க நாற்கலை சாலைகள் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த நகரங்கள் வந்து இணைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா புது டெல்லி கொல்கட்டா சென்னை மும்பை ஓகே இது நாலு நகரத்தை இணைக்கிறதா அந்த தங்க நாற்கலை சாலை சாலைகள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வந்து நீளம் வந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வடத்தன் வட தென் மற்றும் கிழக்கு மேற்கு பகுதியில் இணைக்கும் சாலைகள் ஸோ இதில் நாளும் சேர்ந்த இடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான்சி ஓகே இந்த இரண்டு சாலைகளும் சந்திக்கின்ற இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஜான்சி இதுதான் முக்கியம் இந்த இரண்டு சாலைகளும் சந்திக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஜான்சி வட தென் மற்றும் கிழக்கு மேற்கு பகுதியில் இணைக்கும் சாலைகள் சந்திக்கிற இடம் வந்து ஜான்சி இது மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் வாட்டர் ஃபால் இது ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஓகேனக்கல் வந்து தருமபுரி ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி வந்து தருமபுரி கல்யாண தீர்த்தம் வந்து குற்றாலம் பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி இதில் வந்து கல்யாண தீர்த்தம் வந்து பார்த்துக்கோங்க அது கும்பகரை மற்றும் சுருளி வந்து தேனி ஆகாய கங்கை வந்து நாமக்கல் இதுவுமே அடிக்கடி கேட்போம் ஆகாய கங்கை நாமக்கல் கேத்ரீன் பைக்ரா வந்து நீலகிரி ஓகே கேத்ரீன் பைக்ரா வந்து நீலகிரி கிள்ளியூர் வந்து சேலம் ஐயனார் வந்து விருதுநகர் வைதேகி செங்குபதி சிறுவாணி மற்றும் கோவை குற்றாலம் வந்து கோயம்புத்தூர் ஓகே சிறுவாணி வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் அது மாதிரி திருமூர்த்தி வந்து திருப்பூர் குற்றாலம்பட்டி வந்து மதுரை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பரப்பு காளிகேசம் உலக்கை மற்றும் வட்டப்பாறை வந்து கன்னியாகுமரி ஓகே வட்டப்பாறை வந்து கன்னியாகுமரி ஸோ இது எல்லாமே நீர்வீழ்ச்சி அடிக்கடி கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அது தமிழ்நாட்டு பருவ காலங்கள் ஓகே குளிர்காலம் வந்து ஜனவரி முதல் பிப்ரவரின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க கோடைக்காலம் வந்து மார்ச் முதல் மே தென்மேற்கு பருவக்காற்று வந்து ஜூன் டு செப்டம்பர் ஓகே தென்மேற்கு பருவக்காற்று சவுத் வெஸ்ட் மார்ச் வந்து ஜூன் டு செப்டம்பர் வடகிழக்கு பருவக்காற்று வந்து அக்டோபர் டு டிசம்பர் அடுத்து வால்பாறைக்கு அருகில் உள்ள சின்ன கல்லார் ஓகே சின்ன கல்லார்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடம் தான் தமிழ்நாட்டின் மிக அதிக மழை பெய்யும் பெரும் பகுதியாகவும் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே தமிழ்நாட்டில் உள்ள சின்ன கல்லார் தான் தமிழ்நாட்டின் மிக அதிக இந்தியாவில் இருந்து அதிக மழை பெறுவது மாஸ் இன்றால் தமிழ்நாட்டில் இருந்து சின்ன கல்லார் சொல்லி சொல்றாங்க இதுதான் மூன்றாவது அதிக மழை பெறும் பகுதியாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்தியாவில் மூன்றாவது அதிக மழை பெறும் பகுதியாகும் சொல்லி சொல்றாங்க தமிழ்நாட்டில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சின்ன கல்லார் ஓகே அடுத்து கொரியாலிஸ் போர்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்தோம் கொரியாலிஸ் விலை வந்து பார்த்தோம் இது வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அதிக காடுகளை பரப்பளவு கொண்ட மாவட்டங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து தருமபுரி வந்து இருக்குது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து தருமபுரி இருக்குது அதிக காடுகளை கொண்ட மாவட்டங்கள் பதில் வந்து தருமபுரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது அடுத்து பிச்சாவரம் ஓகே பிச்சாவரம் சதுப்பு நிலக்காடு கடலூர் மாவட்டத்தில் சிதம்பரத்துக்கு அருகே அதிகமாக சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து எந்த எங்கே வந்து அதிக சதுப்பு நிலக்காடு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடலூர் மாவட்டத்தில் சிதம்பரத்தில் அருகில் இருந்து இருக்குது கடலூர் மாவட்டத்தில் அது இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள உயிர்கோள பட்டகங்கள் எதுன்னு நீலகிரி உயிர்கோள பட்ட
குறுகிய நெடுஞ்சாலை வந்து குறுகிய குறைவான நீளம் கொண்ட நெடுஞ்சாலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு என்ஹெச் எழுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு தான் ஷார்டஸ்ட் நேஷனல் ஹைவே தமிழ்நாடு அடுத்து டிசாஸ்டர் எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட் நம்பர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஓகே ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு தான் நம்ம பேரிடர் கால இந்த எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு இருந்து நான் வச்சுக்கோ இது வந்து அடிக்கடி கேட்குறது சான்ஸ் இருக்கு ஓகே ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு அடுத்து சாம்பார் லேக் ராஜஸ்தானில் உள்ள லார்ஜஸ்ட் சால்ட் வாட்டர் லேக் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ராஜஸ்தானில் உள்ள சாம்பார் ஏரி தான் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய உவர் நீர் ஏரியாவுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரெண்டு ஏரியை பற்றி பார்க்கணும் கன்வர் ஏரின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தோம் பீகாரில் உள்ள கன்வர் ஏரி பார்த்தோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் உள்ள சாம்பார் ஏரி ஸோ இதுதான் உவர் பெரிய உவர் நீர் ஏரியம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சாம்பார் லேக் தான் பெரிய உவர் நீர் ஏரியம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சூயஸ் கேனால் ஓகே சூயஸ் கேனால் வந்து எது கனெக்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா மெரிட்டேரியன் சீரியும் ரெட் சீரியும் கனெக்ட் பண்ணுது மெரிட்டேரியன் சீரியும் ரெட் சீரியும் கனெக்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி பார்த்தா பனாமா கேனல் ஸோ இது பார்த்தோம் பனாமா கேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லாண்டிக் ஓசனையும் மெரிட் அட்லாண்டிக் ஓசனையும் பசிபிக் ஓசனையும் கனெக்ட் பண்ணது பார்த்தோம் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலையும் பசிபிக் பெருங்கடலையும் இணைக்கிறது தான் இந்த பனாமா கால்வாய் அதே பார்த்தீங்கன்னா சூயஸ் கால்வாய் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இது இணைக்கிறதுனா மெடிடேரியன் சீயும் ரெட் சீயும் இணைக்கிறது செங்கடலையும் மத்திய தெருக்கடலையும் இணைக்கிறது தான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூயஸ் கேனால் ஓகே இது ரெண்டுமே பார்த்தோம் பனாமா கேனால் சூயஸ் கேனல் ரெண்டுமே பார்த்துக்கோம் அடுத்து நேம் ஆஃப் தி ட்ரெஞ்ச் லொக்கேஷன் ஓகே உலகின் முக்கிய ஆழ்கடல் பகுதி இதுவுமே அடிக்கடி கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள் ஆழ்கடல் பகுதிகள் இது வந்து அமைவிடம் எங்கிற மாதிரி சேலஞ்சர் பள்ளம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மரியானா கலி அப்படின்னு சொல்லலாம் மரியானா ட்ரெஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்து வட பசிபிக் பெருங்கடல் வந்து இருக்கு அதே மாதிரி டொங்கா அகலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் பசிபிக் பெருங்கடல் குரில் அகலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் வட பசிபிக் பெருங்கடல் டிசம் டிசார் ரோமான்ஸ் அகலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து தென் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் சுண்டாக் அகலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுண்டாக் ட்ரெஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து கிழக்கு இந்திய பெருங்கடல் இது வந்து அடிக்கடி பார்த்துக்கோம் ஓகே இது சுண்டா அகலி வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள் கிழக்கு இந்திய பெருங்கடல் ஈஸ்ட் இந்தியன் ஓசன் வந்து சுண்டா அகலி சுண்டா ட்ரெஞ்ச் வந்து இருக்கு அடுத்து இந்த டாப்சன் யூனிட் இது வந்து என்ன பார்த்தா டோட்டல் ஓசோன் ஓகே டாப்சன் என்பது மொத்த ஓசனின் அளவீடு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே இதுவுமே அடிக்கடி கேட்பாங்க இந்த ஓசோனை வந்து குறிக்க அளக்கிறதுக்கு என்ன இது வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டாப்சன் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த யூனிட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் டாப்சன் அழகு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அழகு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அங்கே ஒருத்த மாதிரி சைலண்ட் வேலி நேஷனல் பார்க் எங்கே இருக்கிற மாதிரி கேரளாவில் இருக்கு அவ்வளோதான் ஓகே சைலண்ட் வேலி நா நேஷனல் பார்க் வந்து கேரளாவில் இருக்குது மாதிரி பார்த்துக்கணும் சைலண்ட் பள்ளத்தாக்கு பூங்காவானது இந்தியாவின் கடைசி இஞ்சி வெப்பமன்ற பசுமை மாறக்கான மாதிரி இது நீலகிரி உயிர்கோள காப்பகத்தின் ஒரு பகுதியாகும் சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே எங்கே இருக்குன்னா கேரளாவில் வந்து இருக்கு அடுத்து உயிரின பாதுகாப்பு திட்டங்கள் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் புலி காப்பகம் ப்ராஜெக்ட் டைகர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு முதலைகள் வளர்ப்பு இயக்கம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு காண்டாமிருக பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு யானைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு கடல் ஆமைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஓகே இது வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கனிமங்கள் ஓகே உலகில் வந்து என்னென்ன கனிமங்கள் வந்து எந்தெந்த கண்ட்ரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு ஓகே எந்தெந்த கண்ட்ரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு அயன் ஓரில் பார்த்தீங்கன்னா அயனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு மேங்கனீஸில் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்ரிக்கா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கு காப்பர் வந்து சைல் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கு பாக்சைட்டில் வந்து ஆஸ்திரேலியா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கு கோல்டில் வந்து சைனா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கு பிளான்டில் வந்து சவுத் ஆப்ரிக்கா வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கு ஓகே இந்த மேங்கனீஸ் மேங்கனீஸ் பிளான்டில் ரெண்டுலேயுமே சவுத் ஆப்ரிக்கா வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கு காப்பரில் சைல் இங்கே காப்பரில் சி இருக்கு சைல்ல சி இருக்கு ஓகே காப்பரில் காப்பரில் வந்து சைல் வந்து ஃபஸ்ட் இருக்கு பாக்சைட் வந்து ஆஸ்திரேலியா பிஏ நான் வச்சுக்கோம் பாக்சைட் வந்து ஆஸ்திரேலியா கோல்டு வந்து சைனா ஓகே அயன் ஓர் வந்து ஆஸ்திரேலியா அடுத்து ஸோ போமாலஜி போமாலஜி அப்படின்னா பழங்கள் சாகுபடி பற்றிய படிப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் போமாலஜி அப்படின்னா பழங்களை பற்றி படிக்கிறது உரளி கல்ச்சர் அப்படின்னா காய்கறியை பற்றி படிக்கிறது ஓகே காய்கறி வளர்ப்பை பற்றி படிக்கிறது ஃப்ளோரி கல்ச்சர் அப்படின்னா பூக்களை பற்றி படிக்கிறது செரி கல்ச்சர் அப்படின்னா பட்டுப்புழு வளர்த்தல் ஓகே ஃப்ளோரி கல்ச்சர் அப்படின்னா ஃப்ளவர்ஸ் செரி கல்ச்சர் அப்படின்னா சில்க் வாம்ஸ் பற்றி படிக்கிறது விட்டி கல்ச்சர் அப்படின்னா திராட்சை சாகுபடி ஓகே விட்டி கல்ச்சர் அப்படின்னா திராட்சை சாகுபடி பற்றிய படிப்பு தான் விட்டி கல்
ஸோ இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள் நாங்கள் வந்து அடுத்த வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கனாமியும் பாலிட்டியும் இந்த பாக்ஸ் கொஸ்டின் வந்து அடுத்து வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் ஓகே அந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சிவில் சுட் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தே